السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کا آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ ہے حسد کی سزا حسد کیا ہوتی ہے کاشفہ حضرت یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہولی پروفیٹ کے خلیفہ اور حضرت خلیفہ ہوتے ان کا نام حضرت سے شروع ہے حضرت نہیں حسد حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے سہر پاک والا جیلسی آپ کسی سے جیلس ہوتے ہو آپ ہوتے ہو کس بات پہ ٹیچر سے جیلس ہوتے ہو کس بات پہ کس بات پہ جیلس ہو وہ نوٹی کام کرتے ہیں اوکے اور جی شانواز دوست دوستوں سے اوکے کس بات پہ ان کے پاس زیادہ گیمز ہیں پلیسٹیشن کو پر ان کے پاس زیادہ گیمز ہیں اس لیے اور ادنان آپ ہوتے ہو کسی سے جلس کبھی کبھی تو آج کی جو سٹوری ہے وہ بھی دو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو دوسرے سے حسد کرتا تھا عرب کے کسی گاؤں میں رہنے والا ایک شخص جو تھا وہ کسی طرح بادشاہ کا درباری بن گیا بادشاہ کو اس کی باتیں اور اس کی آتے اتنی پسند آئیں کہ اس نے اس آدمی کو اپنا مشیر بنا لیا اور اسے اجازت دی کہ وہ جب چاہے محل میں آ سکتا ہے اور جب چاہے محل سے جا سکتا ہے اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی جو بادشاہ کا وزیر تھا وہ اس شخص سے جو ہے وہ شدید جیلس ہوتا تھا اسے حسد کرتا تھا اس نے سوچا کہ کسی طرح بادشاہ اس شخص کو جو ہے وہ بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے تاکہ وہ اس کو برا سمجھ کر اس کو برا بھلا کہہ کر اس دربار سے نکال دیں اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اس نے مشیر کی جو ہے وہ اپنے گھر میں اس کو کہا کہ تمہاری میرے گھر میں دعوت ہے تو تم میرے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ وزیر نے کیا کیا اس نے بہت مزے مزے کے کھانے بنوائے اور اس نے باورچیوں کو حکم دیا کہ ان میں ضرورت سے زیادہ لہسن ڈال دو لہسن کیا ہوتا ہے سوسن لہسن ہوتا ہے جس جو اس ماریا لہسن ایک ہرب ہوتا ہے کھانے میں ڈالنے والا جی گارلک آپ کو پتا نا اس کی سمیل کافی سٹرونگ ہوتی ہے کھانے میں تو اور اس کی اس کی بہت بو آتی ہے اگر آپ کھانے کے بعد اگر اس میں زیادہ ہو جائے تو بعد میں اس سے بو بھی آتی آپ کے موہ سے تو اس نے کیا کیا وزیر نے اس نے کھانے میں بہت زیادہ لہسن ڈلوا دیا اور اس سے کیا ہوا کہ اس کے موہ سے بو آنے لگ گئی اس نے اس کو کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آج باورچیوں نے جو ہے وہ کھانے میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا ہے اس لیے آپ کے موہ سے لہسن کی بو آ رہی ہے بادشاہ کو لہسن کی بو سے سخت نفرت ہے جب آپ ان کے پاس جائیں تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کی موہ آپ کے منہ کی بو ان تک نہ پہنچ پائے مشیر نے کہا کہ یہ بات بتا کر تو آپ نے میرے پر بہت احسان کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے جانے کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ جناب یہ شخص جس پر آپ اتنے مہربان ہیں یہ تو بہت نمک حرام ہے نمک حرام کیا ہوتا ہے سہر حرام ہوتا ہے ایک نمک کا ٹائم نمک کے ٹائم جو آپ کسی کے پاس کام کرتے ہو ٹھیک ہے اور آپ اسی کی برائیاں کرو اور آپ اس کے ایپ دوسروں کو جا کر بتاؤ یا آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دھوکہ دے دو ہے نا ایسی کہ اگر آپ ایسے کا کام کرو تو اس کو اردو میں کہتے ہیں نمک حرام وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے سخت بو آتی ہے بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ وہ شخص اتنا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے 
कि वो मेरे बारे में ऐसी बात करे उसकी इतनी जरूरत तो उसने कहा कि जो वज़ीर ने कहा जनाब मेरी ऐसी क्या मजाल है कि मैं कोई गलत बात मुँह से निकालूँ आप बेशक मुशीर को बुलाएं और आप उससे पूछ लें वज़ीर ये कहकर अपने घर चला गया बादशाह ने मुशीर को बुलाया दरबार में तलब किया और जब वो हाजिर हुआ तो बादशाह ने इसको अपने पास बिठाकर उससे बातें करने लग गया बादशाह को लहसन की बू ना आए इसलिए मुशीर ने अपने मुंह पर रुमाल रख लिया क्योंकि आपको पता है ना वज़ीर ने उसको कहा था कि बादशाह को लहसन की बू अच्छी नहीं लगती तो इसलिए उसने सोचा कि कहीं बादशाह को मेरे मुँह से स्मेल ना आए इसलिए उसने अपने मुंह के ऊपर रुमाल रख लिया ये देखकर बादशाह को वज़ीर की बात का यकीन हो गया वो फौरन महल के अंदर आया और उसने हुक्म दिया कि जो शख्स ये ख़त तुम्हारे पास लेकर आए उसे कैद कर दो उसने एक ख़त लिखवाया जिसके ऊपर ये लिखा था कि ये शख्स जो तुम्हारे पास ख़त लेकर आया है इसको कैद करवा दो वो बाहर आया और उसने वो ख़त जो है अपने उस मुशीर को दे दिया और उसको कहा कि ये ख़त बंद करके इसको फ़लाँ गवर्नर के पास लेके जाओ वो तुम्हें बहुत सारा इनाम देगा मुशीर वो लिफाफा लेकर खुश खुश बाहर आया तो वज़ीर जो था वो बाहर ही खड़ा था इस इंतज़ार में कि वो देखे कि बादशाह ने अपने उस उस आदमी को उस मुशीर को जो बादशाह की नज़रों में बहुत अच्छा था उसको क्या सजा दी तो मुशीर को जब खुश खुश बाहर आता देखा वज़ीर ने तो उसने पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो क्या बादशाह ने इनाम दिया है वो शख्स बोला कि हाँ मुझे बादशाह ने इनाम दिया है और मुझे कहा है कि ये ख़त जो है वो गवर्नर के पास लेके जाओ और वो तुम्हें इनाम देगा वज़ीर बोला आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं मैं चला जाता हूँ वो शख्स ये बात मान गया जब वज़ी गवर्नर के पास पहुँचा तो गवर्नर ने क्या कहा क्या किया उसने उसको कैद कर दिया जब वज़ी वापस ना आया तो मुशीर डर गया और इसी डर से उसने घर से निकलना बंद कर दिया जब बादशाह को पता चला कि वज़ीर जो है उसको वो तो कैद हो गया है तो बादशाह ने मुशीर को दरबार में आने का हुक्म दिया मुशीर बेचारा डरता डरता दरबार में आया और बादशाह ने पूछा कि तुम मेरा वो ख़त लेकर उस गवर्नर के पास क्यों नहीं गए थे तब मुशीर ने सारी बात बादशाह को बताई बादशाह ने पूछा क्या ये बात सच है कि तुमने लोगों से कहा था कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है तो मुशीर बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि बादशाह सलामत कि बिल्कुल झूठी बात है मैं ऐसे कैसा मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ फिर इसने बादशाह को वज़ीर की दावत के बारे में बताया और उसको लहसन वाली बात भी बताई और कहा कि बादशाह सलामत उस दिन मैंने इसलिए मुँह पर रुमाल रखा हुआ था ताकि आपको मेरे मुँह से स्मेल ना आए बादशाह ये बात फ़ौर समझ गया और उसने वज़ीर की उस जेलसी की वजह से उस हसद की वजह से उसको कैद में ही डाल दिया और वो जो बादशाह का मुशीर था उसको अपने पास वज़ीर बना दिया देखा आप जब किसी से जेलस होते हो या आप किसी से नुकसान किसी को नुकसान पहुंचाते हो तो अल्लाह मियाँ तो देख रहा है ना है ना तो अल्लाह मियाँ ने उसको कैसे सजा दी उसने किसी के लिए कहते ना जो किसी के लिए बुरा करता है अल्लाह मियाँ उसको उसी में डाल देता है क्या सीखा आज की स्टोरी से आप सब ने शहर आपने आपने कभी झूठ नहीं बोलना क्योंकि अगर अगर किसी और को नहीं पता आप झूठ बोल रहे हो अल्लाह ताला को पता है और वो आपको सजा देगा जी राहिला हानिया हानिया को दे दें किसी से जेलस नहीं होना चाहिए बिल्कुल किसी से जेलस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट क्वालिटीज दी है ना है ना सब अब सब लोग एक ही चीज़ तो नहीं बन सकते अगर कोई सोचे कि मैं अगर कोई आर्ट में अच्छा तो वो सोचे मैं डॉक्टर बन जाऊँ है ना अगर कोई इंजीनियर अच्छा है वो सोचे कि चलो मैं कुछ और बन जाता हूँ है ना और शानवास 
कभी किसी जलस नहीं होना को अगर आप होते हो जलस अल्लाह में आके सारे जो गुड क्वालिटीज होते हैं वो आपसे ले लेता है फॉर एग्जांपल अगर आप अगर आप डॉक्टर हो आप आपको दोस्त इंजीनियर आप जलस हो आप ट्राई करते हो इंजीनियर बने लेकिन अगर आप फेल करते हो आप डॉक्टर वापस नहीं बन सकते जी और फातमा अगर आप किसी से जेलस हो आप खुद ही ट्रबल में जाएंगे तो आप किसी से जेलस ना हो जी ये थी हमारी आज की स्टोरी कि हमें किसी से जालस नहीं होना चाहिए हसद नहीं करनी चाहिए और अब बारी है बुक की बच्चे आज हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे जी दानियाल गालियां नहीं देने जी किसी को गालियां नहीं देनी और आम, हानिया तू कभी भी इमानत में खयानत ना कर जी अमानत में खयानत ना कर इसका क्या मतलब होता है जी जैसे किसी कोई आपको कुछ दे जैसे पैसे आपने ले के यूज नहीं करना चाहिए जी अगर कोई आपके पास अपनी कोई चीज रखवाता है आप पे ट्रस्ट करके तो आपको उसको खराब नहीं करना चाहिए उसकी हिफाजत करनी चाहिए और उसको यूज नहीं करना चाहिए सोसन गरीब लोगों को की मदद करनी चाहिए और ये बात प्यार है नबी और अल्लाह को पसंद है जी गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए अदनान कि जब कोई बात कर रहा है उसके बीच में बात नहीं करनी चाहिए जो उसने फिनिश कर लिया फिर बात करनी चाहिए जी जब कोई बात कर रहा होता है तो उसके बीच में बात नहीं काटते हैं उसकी अक्सर बद लोगों को आदत होती है कि कोशिश करते हैं अपनी बात पहले से सुना दें और दूसरे की नहीं सुनते हैं और सबीहा दूसरों की बात माननी चाहिए जी दूसरों की अपने बुजुर्गों की अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए काशवा आपने बुक पढ़ी थी आपने क्या पढ़ा था बुक में मैंने एक बुक पढ़ी थी लाइब्रेरी में वो कह रहा था कि जो जो बुक आपने जो आपको याद करने के लिए जो बुक थी थी उसकी बात कर रही है हमें चोरी नहीं करनी चाहिए जैसे हम स्कूल जा रहे हो हम किसी के हम बुक या पेंसिल और रबर उनकी परमिशन से बगैर लेते हैं ये भी चोरी होती है बिल्कुल जो जो आपकी क्लास फेलोज होते हैं या दूसरे बच्चे होते हैं उनकी चीज़ें अगर आप बगैर इजाज़त लोगे उसका इस्तेमाल करोगे तो वो भी चोरी में आती है ठीक है फातमा आपने क्या बुक में से याद किया था मैंने अखलाकियात के मौजू से ये सीखा है कि हमें किसी को बदुआ नहीं देनी चाहिए किसी को बदुआ नहीं देनी चाहिए नहीं सोचना जी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए ठीक है और आज कुछ शेयर करेगा हमारे साथ सोसन कुछ बना कर लाइए जी सोसन मैंने एक अम, जो अम, प्रिंसेस को पेंट किया है अंडर कलर जी अब आ रही है ईमेल की हमें आसफा खानम ने ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है कि मैं 16 साल की हूँ और मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है स्टोरी टाइम हर उम्र के बच्चों के लिए है और हम सब उससे सीख सकते हैं जजाकला बेटे इसके अलावा हमें सोफिया अता ने जर्मनी से ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है इसके अलावा जर्मनी से ही हमें तलहा आफ्ताब ने ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है कि उनकी सिस्टर काशवा आफ्ताब भी जो है वो ये प्रोग्राम बहुत शौक से देखती है और ये उनका फेवरेट प्रोग्राम है जजाकला बेटे आप हमें 
ईमेल भेजते हैं और हमें बताते रहते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें मॉरिशस से कैसरा अहमद सूदरी ने ईमेल भेजी है और उन्होंने लिखा है कि वो पाँच साल की हैं और उनकी एक बहन है हिब्बतुल वारिस जो कि ढाई साल की है और वक्फ़ नौ में है उन्होंने हमें एक पेंटिंग बनाकर भेजी है और उन्होंने लिखा है कि वो ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जजाकल्ला कैसरा आपका ये एक पेंटिंग है एक फॉर्म हाउस बनाकर भेजा है जो उन्होंने अपने मामा बाबा की हेल्प से ये प्रोग्राम बनाया ये पेंटिंग बनाई है देखा हैंड्स हैं अंदर हॉर्स है एक पाउंड बनाया है गाड़ी भी है सन भी है देखा पता चल रहा है ना कितनी ज़्यादा मेहनत से बनाया जजाकल्ला आप सबका वो सारे बच्चे जो हमें एम पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं हमें ख़त भेज सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है स्टोरी टाइम एट एम डॉट टी और पोस्टल एड्रेस है 16 ग्रसन हॉल रोड पोस्ट कोड एस डब्ल्यू एटीन फाइव क्यू एल लंदन यू इसके अलावा आप ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं आप टाइप कीजिए एम टी ऑनलाइन वन स्टोरी टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू